Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte kürzlich die große Ehre und Freude, einen 97-jährigen Professor zu interviewen über das Thema Zeolite. Und was er mir gesagt hat, hat mich und meine ganze Familie sehr, sehr geprägt. Also für mich ist das heute die Medizin vom 21. Jahrhundert und wir sind alle gut beraten, diese Sendung mit Professor Dr. Dr. Hecht, Karl Hecht, nochmals anzuschauen, ist bei uns auf dem YouTube-Kanal. So, auf der weiteren Recherche nach weiteren kompetenten Menschen in Bezug auf Zeolite bin ich auf einen Professor gestoßen, der mit Zellkulturen Studien schon gemacht hat. Es ist der Professor Dr. C. Dartsch, also Peter C. Dartsch, und mit ihm möchte ich gleich nachfolgen, nochmals über Zeolite sprechen. Bitte bleiben Sie dran, es geht gleich los. Lieber Peter, ganz herzlich willkommen im Studio. Es freut mich, heute hier sein zu dürfen. Es ist mir, wie gesagt, eine große Ehre, immer wieder mit dir sprechen zu dürfen. Es ist immer spannend und du hast auch einen lustigen Humor, darf man auch mal sagen, ganz grausartig. <lacht> äh, als Professor ist das natürlich eine, eine wunderbar tolle Eigenschaft, speziell für die Studenten. Und so fühle ich mich heute auch in einer hoffentlich nächsten Vorlesung in Bezug auf äh, Zeolite. Wie bist du darauf gestoßen? Was hast du für Studien gemacht? Was ist deine Meinung, persönliche Sichtweise dazu? Also ich habe viele Fragen. Das Wort sei dir übergeben. Ja gut, <lacht> lieber Alexander, so viele Fragen. Ich hoffe, dass ich auch so viele Antworten dazu habe. Ähm, dazu gekommen zu der Untersuchung der Zeolite bin ich eigentlich vor einigen Jahren wie man könnte salopp sagen, wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung davon, weil ich mich mit diesen Dingen überhaupt nicht beschäftigt habe. Die Orientierung äh, meines Instituts ist etwas anders ausgerichtet. Ähm, und von der Seite her bin ich plötzlich mit der Thematik Zeolite konfrontiert worden. Ähm, um das ein bisschen näher, diesen diesen Zwiespalt zunächst einmal ein bisschen näher zu erläutern, sollte ich vielleicht ganz kurz mein Institut vorstellen Bitte. und mich auch selber noch mal ganz kurz ähm, vorstellen, damit der Zuhörer und Zuschauer hier einen entsprechenden Eindruck bekommt, von was wir reden und warum wir in dieser Thematik ähm, auch in dieser Form reden. Zunächst einmal bin ich selbst promovierter Biochemiker und habe eine Professur für Humanphysiologie. Mhm. Das heißt, Biochemie ist gewissermaßen die molekulare Ebene und Physiologie ist die makroskopische Ebene zu einem Themengebiet, was außerordentlich wichtig ist als Untersuchungsmethode, als Untersuchungs, ähm, äh, Untersuchungsvorgehensweise in sogenannten präklinischen Studien. Das heißt Untersuchungen in der Zellkulturschale, in der Schale an sich, in vitro, wie man auch so schön sagt, und nicht am Gesamtorganismus, am lebenden Menschen, sprich am äh, Probanden. Wir äh, arbeiten seit über 20 Jahren im Institut ausschließlich zellbiologisch. Das heißt, wir haben keinerlei äh, Tierversuche, die wir machen äh, und natürlich auch keine klinischen Studien, sprich Studien mit freiwilligen Probanden. Die Problematik von Zellkulturen besteht darin, dass ähm, es so ist, dass man anzweifeln könnte, inwieweit sogenannte zweidimensionale Zellkulturen, also Zellen, die in der Kulturschale gezüchtet werden, überhaupt einen entsprechenden Effekt haben. Und dieser Effekt von auch noch in irgendeiner Form übertragbar sei auf einen Gesamtorganismus. Tatsächlich ist es so, dass natürlich nicht alles direkt übertragbar ist, aber die Teilaspekte, die wir untersuchen können, sind durchaus ähm, in gewisser Hinsicht auf den Gesamtorganismus übertragbar und auch ähm, zeigen sie das Potenzial von Testsubstanzen, ganz allgemein gesprochen, ähm, auf, um hier eine Wirkung auf zellulärer Ebene überhaupt erzielen zu können. Denn darum geht es ja auch meistens. Haben wir denn überhaupt eine Wirkung? Und wenn ja, wie sieht diese Wirkung aus? Auf diese Art und Weise haben wir begonnen, vor mehreren Jahren 
Zeolite zu untersuchen im, Auf, äh, im Auftrag von entsprechenden Sponsoren. Äh, wobei bis zu dem damaligen Zeitpunkt ich über Zeolite noch gar nicht so viel wusste, ist zunächst einmal zermahlenes Vulkangestein unterschiedlicher Zusammensetzung, je nachdem, wo der Zeolit herkommt. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber ein Phänomen, dass nämlich durch das Zermahlen entsprechend des Zermahlungsgrades die innere Oberfläche des Zeolits, des Vulkangesteins, beeinflusst werden kann. Das heißt in anderen Worten ausgedrückt, wenn wir eine kleine Menge Zeolit haben, hat dieses Material eine innere Oberfläche, die einem Fußballfeld entsprechen könnte. 3000 Quadratmeter für ein Gramm Zeolit. Gut. Das ich ist freue mich, dass oder? Sie das so genau wissen. <lacht> Aber das ist unfassbar, oder? Ja, definitiv. Ähm, andererseits, wenn wir zum Beispiel auch ähm, dran denken, <lacht> der Gasaustausch, den wir in der Lunge haben, ähm, aufgrund der kleinsten Verästelungen, aufgrund der Kapillaren, wo der Gasaustausch stattfindet, ist das natürlich nicht nur die Fläche, die wir hier vermeintlich annehmen, die die Lunge hat, sondern sie ist um Größenordnungen, aufgrund dieser inneren Oberfläche, um Größenordnungen größer. Sonst würde dieser Gasaustausch nicht so schnell stattfinden. Ja. Das Gleiche gilt für den Darm. Ja. Durch die Einstülpungen, durch die Zotten, mhm. die wir hier haben, haben wir eine gigantische Oberfläche zur Resorption von Nahrungsbestandteilen in den Organismus. Mhm. Und so ähnlich muss man das auch bei den Zeoliten sehen. Das heißt, wir haben eine kleine Menge, die wir zu uns nehmen, mit einer riesigen Oberfläche, die Stoffe adsorbieren können, unerwünschte Stoffe, die dem Organismus entzogen werden können, aber auch gleichzeitig, wie wir sehen konnten, eine protektive Wirkung, also eine Schutzwirkung haben. Und das haben wir in unseren Zellkulturen untersucht. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Was hast du genau untersucht und wie sind es herausgekommen, die Ergebnisse? Mhm. Zunächst einmal äh, war für uns äh, von Interesse, dass wir gesagt haben, wenn wir Material mit einer so großen inneren Oberfläche haben, dann sollte es auch so sein, dass die in der Lage sind, freie Radikale zu binden, zu inaktivieren, einfach weil sie sie dem Reaktionsgemisch entziehen. Diese freien Radikale werden nicht dadurch gebildet, dass wir mit anderen Zellen gearbeitet haben, sondern indem wir ganz einfach Superoxid-Anion-Radikale, die, ähm, ähm, die sich ausbilden aus einer Substanz namens Kalium-Superoxid, die wir einfach in das Reaktionsgemisch gegeben haben. Ähm, und dass die Präsenz dieser Radikale dazu führt, dass Farbstoffe oder der, der zugesetzte Farbstoff unterschiedlich stark gespalten wird. Je mehr Radikale, desto schneller die Spaltung des Farbstoffes, umso stärker der Farbumschlag, den wir dann schließlich gemessen haben. Das ist so die Aufeinanderfolge der Untersuchung. Wenn wir das gemacht haben ohne die Zugabe des Zeolits, haben wir eine, eine Abnahme des, der, der, der Radikale durch die Farbstoffreaktion überhaupt nicht beobachten können. Das blieb so auf einem Pegel stehen. Wenn wir dagegen das gleiche Experiment gemacht haben mit Zusatz unterschiedlicher Mengen, man titriert dann sozusagen über die Konzentration hinweg, fängt mit niedrigen Konzentrationen an und steigert das dann sukzessive, haben wir feststellen können, dass mit zunehmender Konzentration des Zeolits in diesem Reaktionsgemisch diese Radikale immer stärker gebunden wurden an diese innere Oberfläche, so dass zum Schluss bei der höchsten Testkonzentration ähm, es so war, dass die Radikale innerhalb von wenigen Minuten vollständig gebunden wurden und so dem Reaktionsgemisch entzogen wurden. Das heißt, wenn wir das auf eine biologische Situation hinübernehmen und äh, uns hineindenken, dann bedeutet das, dass wir bei einem Überschuss an freien Radikalen im Organismus, seien sie, dass sie durch die Umwelt bei uns bewirkt werden, seien sie durch körperliche Belastung, sei es durch psychische Belastung, all das führt zu dem Phänomen oxidativer Stress, 
was ja heißt, ein Überschuss von Radikalen im Organismus und damit auch eine Veränderung des sogenannten oxidativen Status. Also auch Entzündungsprozesse Richtig, werden auch forciert. die würden in diesem Zusammenhang durchaus mit eine Rolle spielen. Dass diese Radikale durch das Zeolit, was wir ähm, ähm, dem Körper zugeführt haben, ähm, gebunden werden und auf diese Art und Weise dem Körper entzogen werden und nicht mehr diesen Schaden anrichten können. Auf der anderen Seite muss man sich äh, natürlich vorstellen, wenn wir das Zeolit zu uns nehmen, äh, dann nehmen wir, dann trinken wir das oder nehmen es in Tablettenform. Das heißt, die Freisetzung passiert im Magen bzw. dann in, spätestens im Darm. Und Gerade hier haben wir ähm, feststellen können durch Untersuchungen mit Darmepithelzellen, dass wir hier eine klare Schutzfunktion der Darmzellen haben vor oxidativem Stress. Das heißt, ähm, wenn wir oxidativen Stress induziert haben, künstlich ausgelöst haben im Bereich der Darmepithelzellen und haben das mal mit und ohne die entsprechenden, äh, das entsprechende Zeolit durchgeführt, dann haben wir ganz klar feststellen können, sobald das Zeolit da war, war der oxidative Stress auf die Darmzellen und damit die Folgen für die Darmzellen sehr viel geringer als äh, in der Kontrolle, wo das Zeolit nicht drin war. Ähm, das heißt im Endeffekt auch, diese, dieses Zeolit aufgrund ihrer hohen inneren Oberfläche reagieren, so könnte man meinen, zuerst in irgendeiner Form mit den Zellen treten in Wechselwirkung. Tatsächlich konnten wir in entsprechenden Zeitraffer-Videos zeigen, mit Zellen natürlich, dass die Zeolitkörner überhaupt nicht in die Zellen aufgenommen werden, sondern sie werden gewissermaßen wie ein, äh, sagen wir mal so, wie ein Besen vor den Zellen hergekehrt und treten somit auch in keine Wechselwirkung mit den Zellen. Das heißt wiederum für uns, dass das Wirkprinzip von Zeoliten nicht chemisch ist, weil sonst würden irgendeine Wechselwirkung mit den Zellen stattfinden, sondern rein physikalisch. Und damit haben wir natürlich ähm, eine, ein Kriterium erfüllt, äh, was im Bereich der Medizinprodukteverordnung von entscheidender Bedeutung ist. Keine chemische Wechselwirkung, sondern ein rein physikalisches Wirkungsprinzip. Es ist unglaublich, oder? Ja. So etwas ist unglaublich, weil es, 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 wird, es, es redet niemand darüber. Professor Hecht hat das über 25 Jahre lang erforscht. Und er sagt auch, Schwermetallbelastungen in unserem Körper können sehr gut rausgefegt werden. Kommt wieder der Besen ins Spiel. Genau. Ähm, und er redet auch stark davon, dass es halt sehr siliziumhaltig ist und dass Silizium ein ganz wichtiger Bestandteil ist unseres Körpers dem wir heutzutage einfach viel zu wenig äh, auffüllen, diese Depots, und mit Zeolite das sehr gut machen können. Äh, der hat so viele äh, Sachen erzählt, ich habe gar nicht mehr alles im Kopf, da muss man wirklich diese Sendung anschauen. Ähm, aber das, was du da gemacht hast, ähm, das müsste man wirklich noch breiter in die Öffentlichkeit hinaustragen. Diese, diese Bilder, diese Zeitrafferbilder, die müsste man eigentlich jetzt nochmals irgendwo von einem Sponsor nochmals machen lassen und nochmals veröffentlichen. Ja, äh, weil diese, diese, diese Zeitraffer-Videos sind ähm, außerordentlich eindrucksvoll, weil sie diese Situation, wo eine Zellschicht, die zusammenwandert, ähm, gewissermaßen äh, die Zeolit, Partikel wie ein Besen vor sich herkehrt, oben sozusagen auf den Rücken der Zellen auflagert, aber nicht aufnimmt. Mhm. Und das ist ein in meinen Augen ganz entscheidendes Wirkprinzip, nämlich, dass Zeolit eigentlich keine direkte Wechselwirkung mit den Zellen macht, sondern da ist, um etwas aus einem Reaktionsgemisch, sprich aus dem Organismus zu entfernen, ohne die Zellen in irgendeiner Form ähm, äh, in Mitleidenschaft ähm, zu ziehen oder ähm, diesbezüglich entsprechende Wirkeffekte zu haben. Wenn aber frei Radikale äh, abgebaut werden, dann heißt ja das letztendlich auch, also bitte Berne um die Bestätigung, dass er Entsäuerungsprozesse, also der Körper entsäuert du das auch? Ja, 
Ähm, ist das ja. ist genau absolut richtig. Deswegen äh, sind Zeolite, kann man sehr gut nehmen, äh, wenn man beispielsweise unter Sodbrennen leidet. Ähm, das ist dann die lokale Übersäuerung aus dem Magen heraus. Aber man kann auch Zeolite sehr gut nehmen bei entsprechenden äh, beispielsweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ähm, um auf diese Art und Weise den für den Körper ähm, ungeeigneten Inhalts- oder Wirkstoffen, die in der Nahrung drin sind, ähm, hier keine Möglichkeit zu geben, dass entsprechende Folgen im Sinne von Unverträglichkeit, Magen, Darm, Schmerzen, Beschwerden in dieser Hinsicht auftreten. Mhm. Das ist durchaus möglich. Und mhm. ähm, äh, ich beispielsweise von meiner Seite her nehme ähm, dann, wenn ich ähm, Nahrungsunverträglichkeiten im größeren Maßstab habe, ähm, nehme ich ein solches Produkt ein ähm, und äh, komme dann meistens, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ungeschoren davon. Mhm. Nach meinem Verständnis heißt ja auch, jede Krankheit ist, äh, hat mit einer Übersäuerung zu tun. Das heißt, wenn ich ja eigentlich in einem Krankheitsfall, wo ich ja eine Übersäuerung habe, die Übersäuerung angehe, müsste doch eigentlich theoretisch der Körper in der Lage kommen, wieder seine Mitte, seine Balance zu finden. Ja, das wäre die Regulation des Säure-Base-Haushaltes. Ähm und ähm, nach meinem Kenntnisstand, das haben wir jetzt nicht untersucht, aber nach meinem Kenntnisstand spielen Zeolite hier eine wichtige Rolle bei der Regulation und damit zu einem Ausbalancieren ähm, genau des, der Säuren und der Basen in eine entsprechende Balance, in ein Gleichgewicht, in ein Fließgleichgewicht im Gesamtorganismus. Mhm. Und dann war noch eine Stichsache, er hat noch gesagt, die Fingernägel werden wieder hart durch das Silizium. Er hat auch nachgewiesen, dass sogar graue Haare wieder die Farbe, Farbe wieder zurückbekommen, weil das, dass die Haarwurzeln eigentlich von innen her wieder genährt werden. Das fand ich auch schon wieder etwas unglaublich beeindruckend. Nicht, dass ich nicht gern grau bin. Ich bin auch gern grau. Ich habe es verdient. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> Aber trotzdem finde ich das interessant. Auch seine Haut mit 97, der sieht nicht aus wie 97. Wirklich nicht. Und dann im 20 Jahre lang Zeolit. Dann hat er noch erzählt, Tschernobyl zum Beispiel, bei Radioaktivität, da wurde der ganze Atommeiler zugedeckt mit Zeolite, weil das Radioaktivität bindet. Und auch das ist dann meiner Erachtens wieder ein, ein wichtiges Thema, äh, was wir auch hierzulande euch, uns immer wieder mal vor die Augen halten müssen, dass wir auch dazu aus Tschernobyl, Fukushima und, und, und auch hier äh, Strahlungen haben, immer wieder. Und, und Zeolite das bindet. Ähm, Finde ich außerordentlich bemerkenswert, ist mir nicht bekannt, aber ich bin jetzt auch äh, mit der Zeolit-Literatur äh, und die, der Forschung kann ich mit dem Kollegen äh, gar nicht mitreden. Der hat das 25 Jahre lang gemacht, während ähm, ich die Untersuchungen gerade mal einige wenige Jahre gemacht habe mhm. äh, zu Zeoliten und äh, mich aber auch auf ganz andere Dinge konzentriert habe. Ich habe also jetzt äh, nicht äh, in irgendeiner Form mit Radioaktivität gearbeitet Klar. oder äh, ich habe auch nicht nach dem Säure-Basen-Haushalt gucken können. Das kann man nur in einem Gesamtorganismus, wo man dann hier nachschauen könnte, Blut abnehmen, vorher, nachher, ähm, sondern äh, ich habe insbesondere auf die zellulären Ebene mir das ähm, angeschaut, so wie ich es auch dargestellt habe und fand die... Wirkung der Zeolite außerordentlich bemerkenswert, weil es ähm, zeigt, dass einfach nur ein physikalisches Wirkprinzip in Kombination oder aufgrund der Kombination einer hohen Oberfläche, einer großen Oberfläche, schon so viel ähm, Positives für den Organismus bewirken kann. Mhm. Und äh, speziell auch die, die Problematik Entgiftung finde ich hier ähm, bemerkens- und erstaunenswert oder erstaunenswürdig. Einfach deswegen, weil man auf den ersten Blick von einem mehr oder weniger weisen Pülverchen, wenn man das äh, so aufmacht, sei es jetzt als Tablette oder sei es als äh, Pulver per se, als Sachet, wenn man das einfach so aufmacht und schaut, äh, das sieht so nach nichts aus eigentlich. Schmeckt auch nach nichts. Äh, schmeckt auch nach nichts. 
hat aber unglaubliche Wirkungen. Und das äh, allein schon ja, ist eine Anerkennung wert mhm. sozusagen für mhm. das Pulver. Mhm. Ja, ich hake extra auf diesem Thema so lange herum, weil so viele medizinische Indikationen bekannt sind und trotzdem weiß es niemand. Es kostet fast gar nichts. Es ist nicht irgendwie patentrechtlich geschützt, dass es nur einer verkaufen kann. Es gibt verschiedene Anbieter, die das abtragen und verkaufen. Es ist einfach eine unglaublich günstige Medizin, wenn ich das Wort in den Mund nehme. Und darum ist es mir wichtig, dass Professoren wie du einfach zu Wort kommen und dieses diese Idee von Zeolit als Präventivmaßnahme für die eigene Gesundheit eben auch propagieren und empfehlen. Und das war mir jetzt einfach wichtig. Und noch für Sie, liebe Zuschauer und Zuschauer, ein ganz, 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 ganz wichtiger Hinweis, wo der Professor Hecht sicher in seiner Sendung zehnmal gesagt hat, es bitte nur pharmazeutisches ein freigegebenes Zeolit verwenden. Es gibt so viel Zeolite auf dem Markt, wo eben zum Teil unsauber gearbeitet wurde, aluminiumlastig ist und, und, und. Bitte nur pharmazeutisches. Ist das mit deiner Meinung deckend? Ja, das ist absolut richtig. So wie in jeder Branche gibt es auch schwarze Schafe, mhm. die den Reinigungsprozess, den Aufreinigungsprozess nicht so ernst nehmen, die unter Umständen Vulkangestein vermahlen, was nicht die entsprechende Qualität hat und Zusammensetzung wie Zeolit, was ja auch eine Mischung ist aus verschiedenen Mineralien. Ähm, hier ist nach meinen, äh, nach meinen Erfahrungen, und wir haben einige verschiedene Zeolite untersucht im Laufe der Jahre, ähm, doch von keinerlei Wirkung bis äh, sehr positive Wirkungen alles vertreten. Ja, ja, ja. Also insofern ähm, sollte man schon sehr genau hinschauen, auch sich kundig machen im Vorfeld, welches Zeolit man ähm, äh, hier ausprobieren möchte zunächst einmal um einfach zu sehen, äh, hat es auch wirklich die gewünschten Wirkungen oder ist das ein Produkt, wo ich mir unter Umständen ähm, äh, etwas zu mir nehme, was ich in dieser Form nicht möchte. Genau, so ist es. Also darum unbedingt Pharmazeutisches. Da weiß man, was man hat und es ist drin, kostet ein bisschen mehr, aber äh, ich finde es nach wie vor unglaublich günstig, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht ein Kostenpunkt, der mich irgendwie finanziell äh, äh, strapazieren würde. Ja, ja, das, ähm, das äh, kann man durchaus schon so sagen. Ähm, und äh, von dieser Seite her, es ist ein absolut empfehlenswertes Produkt aus meiner Sicht der Dinge. Speziell ähm, dann, wenn man ähm, die Probleme hat mit der äh, Bindung von Magensäure, mit Entgiftungen und natürlich auch oxidativer Stress ist hier ein Thema, aber das ist jetzt nicht generell, weil das Zeolit dringt ja jetzt nicht durch die Blutbahn irgendwo in den Körper ein, sondern es verbleibt im Darm, verschwindet dann natürlich auch wieder äh, an anderer Stelle, ähm, Stunden später, wie man so schön sagt. Mhm. Und <lacht> ich weiß, was du meinst. Ohne ins Detail gehen ja, zu wollen. Ja, das lassen wir dieses Thema. Ja, genau. <lacht> Und äh, wir wissen ja auch, ähm, wie wichtig die Gesundheit des Darmes ist ähm, für das Wohlergehen und für die Gesundheit der einzelnen Person. Der Darm spielt ja eine viel größere Rolle, als man früher dachte, wurde früher als reines Ausscheidungsorgan angesehen. Ähm, und dann gab es ja vor einigen Jahren ein sehr interessantes, sehr gutes Buch Darm mit Charme ja. von einer Medizinstudentin ja. ähm, gemacht, die hat das erste Mal auch das Bewusstsein der Bevölkerung, des normalen Menschen, ähm, äh, der jetzt nicht in eine medizinische oder in diese Richtung gehende Ausbildung hat, sozusagen das Bewusstsein für den Darm geweckt. Und was der Darm alles an Leistungen vollbringt, ich denke da zum Beispiel auch an die Immunabwehr, Dafür ist der Darm auch zuständig. Ähm, er ist zuständig für, für, für die Verdauung. Er ist zuständig für die, Na, für die Aufnahme der Nahrungsstoffe, die ähm, durch den Darm ähm, hindurchgeschleust werden, also durch die Darmwand und so in das Blut gelangen. Und ähm, wenn man jetzt von der experimentellen Seite her sich das anschaut, haben wir ja auch sehr viele positive Wirkeffekte an den Darmzellen beobachten können. Und eines unserer nächsten Projekte in dieser Hinsicht wird sein, dass wir ein Phänomen untersuchen wollen und schauen wollen, ob wir hier 
möglicherweise mit der Einnahme von Zeolit der dieser Sache ähm, Abhilfe schaffen können. Ein Thema, was äh, eigentlich in den seit ein, zwei Jahren ähm, in aller Munde ist und sei es auch nur durch die durch die Fernsehwerbung, sage ich mal, das ist die Thematik Reizdarm. Mhm. Was ist ein Reizdarm? Ein Reizdarm ist ein, ich sage jetzt mal, unverlässlicher Darm, wo man äh, nicht seine Uhr danach stellen kann, sondern man hat mal äh, Darmkremen, mal Magenkrämpfe, da, äh, nicht Magenkrämpfe, sondern Darmkrämpfe. Man hat mal ähm, sehr Durchfall, dann hat man wieder Verstopfung. Man fühlt sich insgesamt nicht besonders wohl. Und ähm, das war der Prozess, der da zugrunde liegt, ist unter anderem auch das Phänomen eines sogenannten durchlässigen Darms. Das heißt, äh, wir haben zwischen den einzelnen Zellen des Darms etwas größere Spalten als normal, ähm, so dass Substanzen, äh, die normalerweise für die der Darm nicht durchlässig wäre, hier auch durchkommen können und diese Probleme auch ähm, verursachen können. Das ist ja. ein Aspekt von ja. vielen verschiedenen auch. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, und das ist Gegenstand der kommenden Untersuchungen, dass wir hergehen und ähm, genau so etwas in der Zellkulturschale, nämlich einen durchlässigen Darm in der Zellkulturschale erzeugen und gleichzeitig dann einen sogenannten transepithelialen elektrischen Widerstand messen. Das heißt, wir messen auf beiden Seiten dieser kultivierten Zellschicht, das kann man machen mit speziellen Methoden, äh, den Widerstand, der deutlich zeigt, wie dicht diese Barriere ist, diese Darmbarriere in der Kulturschale. Und äh, wenn wir dann aufgrund von oxidativem Stress äh, dann diese, diese Dichtigkeit vermindern und damit natürlich auch den elektrischen Widerstand vermindern und das Ganze machen einmal mit der Anwesenheit von einem Zeolit und dann auch ohne das Zeolit und stellen dann fest, dass das Zeolit die Darmwandbarriere deutlich verbessert, dann haben wir hier möglicherweise auch ein äh, probates Mittel gegen das Phänomen oder gegen ein, eines dieser Problemstellungen Reizdarm. Bis zum Likrigat. Likrigat-Syndrom, genau. Ich habe mit Absicht jetzt den englischen Namen ja. vermieden. Ich ja. habe von durchlässigem Darm gesprochen, ja, okay. aber korrekterweise ja. heißt es in der Wissenschaft Likrigat-Syndrom. Ja. Es sind mir ja mit Studien bekannt, wo mit Zeolite dieses Likrigat-Problem gelöst wurde aber noch nie nachgewiesen wurde, so wie du das machen könntest. Das fände ich ganz spannend, wenn das geschieht. Und ich müsste dich einfach auch mal mit dem Herr Hecht, Professor Hecht, verlinken oder auch deine erste Studie immer mal schicken. Der wird sich mega, mega freuen. Da bin ich mir überzeugt, wenn er das sieht, was du da gemacht hast. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, es existiert, ich muss gerade überlegen, ich glaube, es existiert noch keine wissenschaftliche Publikation, sondern nur Testberichte, Gutachten für verschiedene äh, Hersteller. Mhm. Und die kann ich natürlich nicht einfach so ähm, herausgeben, sondern da müsste man erst Rücksprache mit den Herstellern halten. Ja, Aber das werde ich sicherlich machen, weil vielleicht in einer der nächsten Sendungen habe ich dann auch ähm, nicht nur das, die Videos zu diesem Phänomen Zeolit und Darmzellen dabei, sondern darf sie auch zeigen mit Genehmigung Der des entsprechenden Produzenten. Ja, super, wunderbar. <lacht> gut, gut, das hat mir heute noch gefehlt, um Ihnen diese Bilder gleich zu zeigen. Aber das war jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir den Professor Dr. Peter Z. Arch auch mal gehört haben, wie er überzeugt ist von diesem Naturstein, von diesem Vulkanstein. Und ich kann Ihnen auch nur empfehlen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie sich bitte, nachdem Sie dieses Video gesehen haben, auch noch das mit Professor Hecht an, so damit Sie sich ein ganzheitliches Bild zu diesem Vulkangestein machen können und vielleicht auch, auch überlegen, ob Sie das eine oder andere dann wirklich mit in Ihren Gesundheitsverlauf mit einbeziehen möchten. Professor Hecht sagt immer, nehmen, 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 das ist die Medizin des 21. Jahrhunderts, seine Worte. Er sagt, ganzjährig einnehmen, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel und es steht, glaube ich, nein, Lebensmittel, oder? Nein, 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 nein. im Moment ist es äh, als Lebensmittel deklariert, Lebensmittel. aber es gibt auch eine Zulassung, ähm, nein, im Moment nicht, äh, im Moment noch nicht, aber es soll wohl als Medizinprodukt dann auch zugelassen werden irgendwann. Mhm. Mhm. 
Aber im Moment ist es, als ja. ist es noch als Lebensmittel. Ja. Bei der Dosen ist immer eine, eine Empfehlung, Einnahmeempfehlung über ein, also eine Kur ja. drauf ja, 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 und ja. nicht als eine Dauereinnahme. Und äh, das steht jetzt ein bisschen im Widerspruch zu den Empfehlungen von Professor Hecht. Aber das möchten Sie sich dann bitte selbst ein Bild dazu machen. Danke ganz herzlich, lieber Peter. Das war's ja. für heute. Alexander, ich bedanke mich auch ganz herzlich ähm, für das Gespräch, dass, wir, dass ich hier sein durfte und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Sehr gerne. Und Ihnen auch alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.